हेलो एवरीबडी वेलकम यू ऑल कैसे हैं सब लोग आई होप एवरीबडी इज़ फाइन फेंटेस्टिक और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है देखिए अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं दो महीने के अंदर आपके एग्ज़ाम्स हैं सो नीड ऑफ दी आर ये है कि अभी आप कुछ बहुत ज़्यादा नया पढ़ने की कोशिश ना करें जितना कुछ आपने साल भर में पढ़ रखा है आप उसको रिवाइज़ करें उसको कंसोलिडेट करें और मैक्सिमम उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें सो दैट इन एग्ज़ाम आपका परफॉर्मेंस ऑप्टिमम हो एग्ज़ाम से पहले पूरा रेस्ट लें ठीक है तो अभी दो महीने के अंदर आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बहुत कुछ थोड़ा बहुत अगर नया पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा एक पूरा का पूरा नया सब्जेक्ट उठाने के बजाय ज़्यादा बेनिफिशियल ये रहेगा कि आप जो कुछ पढ़ रखा है आप उसको रिवाइज करें उसको कंसोलिडेट करें उसको स्ट्रॉन्ग करें ठीक है तो इसी प्रोसेस में क्यों ना हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन साथ में मिलकर प्रैक्टिस करें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ तो आज का एजेंडा ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स का जो सबसे पहला पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स वो हम डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिलिम्स के और गेट के सो लेट एस बिगेन ना जो पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स उसके अंदर हमें बेसिकली पढ़ना होता है मटेरियल की वीरियस प्रॉपर्टीज के बारे में ब्रिटलनेस क्या है डक्टलनेस डक्टिलिटी क्या है इलास्टिसिटी क्या है एंड सो ऑन ओके तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ रहा है द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ एन आइडियली प्लास्टिक मटीरियल इज तो ये चार कर्व दिए हमें और हमने पूछा गया है आइडियली प्लास्टिक मटीरियल का बिहेवियर कैसा होगा दिस क्वेश्चन वॉज आज इन ई एस इन सिविल इंजीनियरिंग ओके तो इन सब में से करेक्ट आंसर इज दिस ओके आइडियली प्लास्टिक बिहेवियर कैरेक्टराइज किया जाता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस तक कोई भी स्ट्रेन नहीं है देर इज जीरो स्ट्रेन अप टू अ सर्टेन लिमिट ऑफ स्ट्रेस और फिर उसके बाद एक कांस्टेंट स्ट्रेस पे स्ट्रेन uh, बढ़ता जाता है ओके स्ट्रेन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ओके सो करेक्ट आंसर इज सी करेक्ट आंसर इज सी ओके नाउ ये वाला बिहेवियर कैसा है This is elastoplastic behavior, okay? यहां तक elasticity है and then plasticity, okay? This is brittle behavior. Brittle behavior कैसे characterize किया जाता है Generally इसकी elastic limit यहां तक होगी ठीक है पहले proportionality limit आएगी फिर elastic limit आएगी और फिर जो plastic range होगी वो बहुत छोटी है This plastic range is very less. तो बहुत ही कम plastic range में बहुत ही कम strain में ये fail हो जाता है rupture failure है This type of behavior is ductile behavior. Okay, this is ductile material. So let us say elastic limit is this. और elastic limit के बाद जो plastic region है वो बहुत बड़ा होता है ठीक है So it undergoes large plastic strains or permanent deformations before fracture. Okay? तो elastoplastic, brittle, uh, ideally plastic और ductile. Clear? Now similar to this question, one question was asked in GATE. In GATE 2018, civil engineering. ओके लेट अस सी द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ एन आइडियली प्लास्टिक मटेरियल इज अगेन हमारे पास ये चार कर्व दिए हुए हैं एंड वी हैव टू फाइंड आइडियली प्लास्टिक बिहेवियर ओके सो नाउ यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ है गड़बड़ ये है कि कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है एग्जैक्टली exactly कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है ये हमने देखा इलास्टो प्लास्टिक बिहेवियर है दिस इज ब्रिटल दिस इज डक्टाइल नाउ ये वाला ऑप्शन जो यहां पर दिया था इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको इस तरह से कर दिया है अब हम कंपेल हो जाएंगे इसको सही मानने के लिए हमें ऐसा लगेगा कि दिस इज द करेक्ट आंसर बट एक्चुअली दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज प्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग ठीक है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है ये जैसे जैसे हम हम स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं मतलब जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है व्हेन स्ट्रेन स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग हमारा स्ट्रेस भी साथ में बढ़ता जा रहा है ठीक है सो दिस इज नॉट एन आइडियल प्लास्टिक बिहेवियर तो हमारा आंसर सही होगा ये बिकॉज देखो आइडियल प्लास्टिक रीजन ये होगा दिस इज द आइडियल प्लास्टिक रीजन ठीक है आइडियल प्लास्टिक रीजन तो ये कुछ पोर्शन के लिए ही सही एक आइडियल प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है बट ये आइडियल प्लास्टिक बिहेवियर कहीं भी शो नहीं कर रहा ओके सो करेक्ट आंसर विल बी ए ओके okay? ये जो सेकेंड क्वेश्चन था ये एक्चुअली ई का था और इससे पहले वाला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन गेट का था तो इंटरचेंज हो गए थे एनीवेज इससे मिलता जुलता क्वेश्चन गेट 2000 में आया है वन मार्क सिविल इंजीनियरिंग में सो वी आर गिवन टू मटेरियल्स मतलब ग्राफ दिया है स्ट्रेस डायग्राम दिया है टू मटेरियल्स का 
material A, material B. Okay, so following statements are made. Material A is more brittle than material B. In second statement, ultimate strength of material B is more than that of material A. Okay, so brittleness kaise measure karte hain? How do we measure brittleness? Uh, brittleness means ki agar elastic stage ki baat, post elastic strain, if it is very less, then it is called as brittle. ओके okay, तो इलास्टिक स्टेज के बाद अगर हम पोस्ट इलास्टिक स्टेज देखें पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन बिफोर फेलियर किसका ज्यादा है जिसका ज्यादा है वो डक्टाइल है जिसका कम है वो ब्रिटल है दैट मींस मटेरियल ए इज मोर ब्रिटल देन मटेरियल बी राइट सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट ओके दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट नाउ सेकंड स्टेटमेंट अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बी इज मोर देन दैट ऑफ मटेरियल ए नाउ व्हाट इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ इट इज गिवन बाय दिस पॉइंट दिस वैल्यू ओके सो अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है कैन यू से Definitely material A की ultimate strength ज्यादा है so this statement becomes false, okay? so correct answer is वन is true and टू is false, so correct answer is option C. Okay, so next question mechanical engineering से है ई एस सी नाइनटीन नाइनटी एट का द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द स्ट्रेस इन रिलेशनशिप फॉर फॉर लीनियरली इलास्टिक आइसोट्रोफिक मटीरियल इज वन टू थ्री या फोर ओके सो लीनियरली इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं टू ऑर्थोग्रा ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के लिए होते हैं नाइन और एनिसोट्रोपिक मटेरियल या नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल के होते हैं ट्वेंटी वन ओके सो दीज वैल्यूज यू हैव टू रिमेंबर सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी ओके टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग The number of elastic constants for for a completely anisotropic material is. तो जैसा अभी अभी डिस्कस किया था आइसोट्रोपिक के लिए टू होते हैं एनिसोट्रोपिक के लिए ट्वेंटी वन है और ऑर्थोट्रोपिक के लिए नाइन है सो दिस इज कंप्लीटली एनिसोट्रोपिक दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज सी ट्वेंटी वन ओके अगेन सिमिलर क्वेश्चन फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ई एस सी टू एन आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटीरियल इज कैरेक्टराइज बाय टू इंडिपेंडेंट मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी अलॉन्ग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू इंडिपेंडेंट मॉड्यूल मॉड्यूली ऑफ इलास्टिसिटी अलॉन्ग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड पॉइजन रेशियो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन रेशियो एनी टू आउट ऑफ अ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन रेशियो तो हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं दे आर टू ओके दे आर इंडिपेंडेंट दे शुड बी इंडिपेंडेंट तो अगर हमारे पास ई e है और म्यू है तो फिर शेयर मॉड्यूलस बल्क मॉड्यूलस ये कैलकुलेट किए जा सकते हैं अगर हमारे पास शेयर मॉड्यूलस और पॉइजन रेशियो है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉड्यूलस कैलकुलेट किए जा सकते हैं दैट मीन्स दे आर इंटर रिलेटेड इंडिपेंडेंटली बस दो पता होने चाहिए बाकी के हम पता कर सकते हैं ओके सो करेक्ट आंसर इज डी ओके अगेन करेक्ट आंसर यहां पर टू ही है सेम क्वेश्चन है ओके सो यू कैन सी के इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट में कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्टअप होते हैं आपका सब्जेक्ट रिवाइज होता है आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलता है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज और इस सब्जेक्ट का स्कोप पता चलता है कि कितने हद तक कितने डेप्थ तक कोई सब्जेक्ट जाता है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जो कुछ भी आपने पढ़ा है अगर आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हो सो यू गेट अ कॉन्फिडेंस कि हाँ आपकी प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में जा रही है तो अभी टाइम आपका कुछ भी बहुत ज्यादा नया पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है कुछ छोटे मोटे सब्जेक्ट रह गए हैं वो आप पढ़ सकते हो अदरवाइज कोशिश करो कि जितना कुछ साल भर पढ़ा है आपने उसको अभी कंसोलिडेट किया जाए उसके उसका रिविजन किया जाए उसके शॉर्ट नोट्स बताए जाए और सिद्धार्थ सर ने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए वो वीडियो आप जरूर देखिए गेट के लिए भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी उन्होंने डिस्कस की है सो यू कैन सी दो टू वीडियोज ऑल्सो ओके नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन अगेन अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2006 ई जी के एंड म्यू रिप्रेजेंट इलास्टिक मॉड्यूलस शेयर मॉड्यूलस बल्क मॉड्यूलस एंड पॉइजन रेशियो रिस्पेक्टिवली फॉर अ लीनियरली इलास्टिक आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मटीरियल ये चार कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं ठीक है टू एक्सप्रेस द स्ट्रेस ट्रेन रिलेशन कंप्लीटली फॉर दिस मटीरियल एटलीस्ट टू मस्ट बी नोन 
पता है पहले से ठीक है सो एनी टू ऑफ द फोर मस्ट बी नोन ओके सो वेरी सिमिलर क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2006 सो मेनी क्वेश्चन आर रिपीटेड तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही आया है सिविल इंजीनियरिंग में भी गेट 2010 गेट में ओके okay? एक मार्क में आ चुका है और ई 2000 में भी आ गया है सो सेम क्वेश्चन आंसर इज टू